Yo siento que la final la perdimos acá. Por no ganar. Por no meter un gol. Por no meter el gol. Este, es mi análisis, es mi, mi manera de verlo. Jugamos un partidazo de que exhibimos al equipo. En ese momento estaba iniciando la era de Gallardo en River. Tenían unos jugadorazos, era un gran equipo. No estaba consolidado como después, pero así, así sucede. Es un histórico. Eh, así, sucede, es un, así sucede en esos parámetros. Si no los castigas en tu territorio, es muy difícil que ganes allá. Era muy difícil. Este, más allá de todas las circunstancias que sucedieron, ¿no? O que uno puede pensar. Eh, acá estaba el punto. Acá partido. era la clave. Acá era la clave. Acá era la clave de ganar. No se pudo. Si ibas a jugar contra un monstruo, pues ahora sin ganarle acá, pues se magnifica mucho más. Claro. Y así todo, este por lo que veníamos haciendo, ya nos habíamos enfrentado varias veces. Y en todas las veces que nos habíamos enfrentado con River, habíamos ido mejor. Sí, señor. El empate en el Monumental, el empate acá, en la primer final acá, siempre el equipo fue mejor. Pero bueno, tenés encima... Sí, la tenés encima... Al... Sí, a un gigante mundial. mundial o sea, es, es, es difícil. Es, es, fue difícil. El entorno fue difícil. Este, pero bueno eh, el resultado creo que fue muy exagerado sí, no. pero fue por lo mismo de, de, de que este, pues en un momento se vio entregado al equipo pero no de inicio este, porque hasta eso creo que hubo una, una, una jugada de Jürgen este, no me acuerdo si de Jürgen o no de Rafa de Rafa fue de Rafa este, y ahí no definió. Entonces, hubo circunstancias de que, este, que podían haber afectado a, a otro rumbo. ¿no? Claro. Pero estás jugando allá, estás jugando Difícil. en una confederación que no era tuya, estás jugando... Hay muchas cosas que también se tienen que poner. Eh, Esa entrada eh, pizarro que pudo haber provocado otra cosa. ¿Cuántos factores hay? Muchísimos. Muchos, muchos. Muchísimos. Muchos, muchos, muchos. Este... Era difícil que, que, que se le escape a River. Eh, nosotros podíamos haber dado la sorpresa, pero si hubiésemos ganado acá. Y la contundentemente. Verdad, hubiera, hubiera sido Contundentemente. Muy... Sí. La verdad. Ahí estaba yo en el estadio, yo los vi. Dije, contundentemente. ¿Cuándo cae? ¿Cuándo cae el gol? ¿Cuándo cae el gol? Era cuestión de tiempo. ¿Cuándo cae el gol? ¿Cuándo cae el gol? Y después se va diluyendo un poco esa, este, esa intensidad. Y esa este, última de Jürgen y acá. Es, y bueno, este, hay, hay muchas situaciones del cual eh, ponés el hubiera por delante y hubiésemos salido campeón de la Copa Libertadores, ¿verdad? Entonces... Me hubiese sido muy lindo. No, hubiese sido algo... Eh, ¿Te faltó eso? ¿Crees que esa fue la final? Porque como aficionado... Yo creo que a, sí. A nivel yo personal, creo que sí. Eh, a mí me lo preguntan eh, a nivel personal y, y sí. La final que más me dolió que per, verlos perder fue sí, esa. Sí, sí. Imagínate que... Este, eh, ¿Cuántas veces te puedes imaginar jugar Copa Libertadores? Pocas. Jugarla de la manera que se jugó y jugar la final. O sea... Este, o sea llegaste como el mejor equipo. El mejor equipo... El, el, el número uno, en puntos, en, esta, en goles, en todo. En todo. En todo. Muy bueno. Fue el mejor equipo. Para mí. Y el campeón sin corona. Pero bueno, el campeón sin corona, señor. Sí, así es. Este... Pero bueno, imagínate cómo son las cosas en el fútbol de que este... River de estar fuera, eh... entrar de rebote y... <ríe> Y porque le ganaron ustedes al Juan Aurich. Y, y sale campeón. Fue así como que... ¡Ay! Este, Debimos haber ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Sí. Pero bueno, imagínate cómo son las oportunidades capitalizables para que... Todo o nada, ¿verdad? Nunca, nunca puede dejar nada por perdido. Y nunca puede dejar todo por... por Ay, no, esto sí, esto es de hoy en día. Hoy en día no, no existe eso. 
Entonces, este, eso, eso es lo, lo hermoso del fútbol. 